ce lo rodiamo per rimettere sentenze, ma la nostra convinzione è sicuramente una certificazione di censura, censura di un comportamento arrogante, censura di un atteggiamento compiacente da parte di chi avrebbe dovuto e dovrebbe imperare a assicurare il rispetto delle regole, censura di un metodo finalizzato a garantire e salvaguardare il potere a prescindere, censura di una logica di sudditanza, censura di una complicità da parte di chi, pur dovendo, non serviva con consapevolezza critica. Con tutto ciò rispondiamo a chi c'è attaccato di migliaia di anni di cospirazione, accuse che si commettono da sole. Eh, scusi, io faccio finire perché non avendo avuto intervenire. Eh, devo richiamare, devo richiamare anche le comunicazioni deve essere pertinenti, voglio dire, il nostro supporto, il nostro supporto giustificativo di vostro atteggiamento. Ora, il fatto di riprendere ancora per l'esma volta un comportamento presunto, non lecito, eccetera, non mi trova la cosa. Io l'ho lasciato parlare, però mi lascia esprimere il mio parere. Ecco, non mi pare, non mi pare un intervento eh, eh, in linea con quanto è stato il principio delle comunicazioni. Comunque, la parola al consigliere Niente, io vorrei terminare il discorso facendo alcune puntualizzazioni in merito alla vicenda Recon. Ribadiamo la ferma convinzione che l'amministrazione avrebbe potuto bloccare sul nascere questa iniziativa, ma non l'ha fatto. I cittadini si sono dovuti arrivare. I cittadini si sono dovuti attivare e hanno organizzato un comitato impegnandosi a raccogliere firme. Grazie a questa iniziativa e alla determinazione degli altri comuni della Valle, di Busto Arsizio e di Legnano, che di fatto hanno isolato il nostro comune, l'amministrazione si è trovata costretta a rivedere la propria posizione. Oggi il sindaco si giustifica dicendo che approfondito l'argomento ha avuto modo di sostenere scelte consapevoli. Peccato che le conclusioni a cui è giunto sono le stesse che hanno determinato a suo tempo la nascita del Comitato. Sottolineando una forte perplessità in merito al silenzio politico in punto della Lega Lombarda, i cui esponenti locali si sono mostrati inizialmente favorevoli al progetto, minacciando querele a tutti gli oppositori. Manifestiamo soddisfazione per, per, per la ora dichiarata volontà di questa amministrazione a voler ricorrere nel caso Econ ottenesse l'autorizzazione. Ma se ciò accadesse, un minuto dopo questa amministrazione dovrà assumersi la responsabilità del danno creato alla nostra comunità e provvedere di conseguenza a dimettersi. Mentre in riferimento alle dichiarazioni del sindaco riguardanti la variante del PGT del polo chimico, riteniamo opportuna una riflessione e soprattutto un serrato confronto con il comune di Oggetto Erona e le priorità ma no, le proprietà, ma in decisione, accordo o impegno a qualsiasi titolo, salvo condizioni speciali di finanziamenti inderogabili per le attività di bonifica, dovranno essere rimandate alla prossima legislatura con un impegno chiaro a sottoporre agli elettori. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Primo punto l'ordine del giorno che tratta il cambio di concessione non regolatorio e eh, la sua istituzione. La parola al mio assessore Gali per il giorno del punto. Allora, grazie, buonasera a tutti. Premesso che il titolo secondo capo primo che disciplina la costruzione e tutela delle strade e aree pubbliche eh, prevede il pagamento di un canone per l'occupazione delle strade e quale funzioni di vera e propria controprestazione per un uso particolare del suolo pubblico, stabilendo che la somma dovuta per l'uso delle strade e le loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in armonia, ovvero in unica soluzione. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore e al vantaggio che ne ricava. Eh, vista la circolare del Ministero delle Finanze, l'augurato che il canone non regolatorio è compatibile con la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, attesa che la diversa natura giuridica dei due istituti, il canone non regolatorio in parte è la natura patrimoniale, trova sul fondamento nell'esigenza dell'ente proprietario del suolo di 3,5 
entrare in un corrispettivo della popolazione da luce esclusivo con concetto terzi, mentre la tota ha natura strettamente pubblicistica e costituisce un'entrata di carattere tributario, imposta per legge in favore dell'ente pubblico quando si verificano determinati presupposti stabiliti dal legislatore. Vista quindi la sentenza della Corte di Cassazione numero 16.914, vista la circolare del Ministero delle Finanze numero 1 del 21 2009, eh, richiamato il comma 7 dell'articolo 9 del decreto 15.173 numero 507 e il comma 63 dell'articolo 17 della legge 15.597 numero 527, dato atto che l'entità del canone raccoglitore deve essere determinata tenendo conto delle soggezioni che derivano alla strada e le sue pertinenze del vantaggio economico ritraibili dalla concessione, visto che la gestione dei canoni non raccoglitori richiamata la risoluzione della giunta comunale numero 65 eh, si chiede sostanzialmente di istituire il canone di concessione non ricognitorio il canone di concessione non ricognitorio viene applicato secondo un regolamento che eh, questa sera dovremmo andare a trovare innanzitutto l'articolo 2 l'oggetto del canone di concessione non ricognitorio riguarda le occupazioni permanenti del demanio del patrimonio stradale del comune descritte nella legge sono soggetti a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasi di rispetto stradale e pertanto soggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore all'anno. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno prive di strutture infisse direttamente e direttamente al suolo. All'articolo 3 si determina il soggetto obbligato al pagamento del canone. Il canone di concessione è dovuto dal titolare della concessione o in mancanza di fatto, di fatto anche se abusivo. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi contenuti in solito al pagamento del canone. In tal caso l'interproprietario dell'area potrà prendere il versamento dell'importo totale dell'occupazione direttamente da un singolo occupante, il quale successivamente ripeterà l'obbligazione nei confronti dell'altro consociati. Dall'importo dovuto al titolo di carico ricognitorio viene detratto quello dovuto al titolo di tasso di occupazione sparsa in area pubblica e totale, pagato dal concessionario. L'articolo 4 vede la trattazione della determinazione del canone non ricognitorio. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione. La consistenza da soggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata a seconda della tipologia al corpo o a metri quadri o lineari con arrotondamento in eccesso al mezzo metro quadro o metro lineare superiore. Per gli impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere la consistenza da soggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata a seconda della tipologia di metri quadri con arrotondamento in eccesso al mezzo metro quadro superiore. L'importo del canone ricognitorio dovuto dal concessionario è costituito dal prodotto della tariffa base di via attribuita alle singole tipologie di occupazione così come è stata classificata dalla legato 2, moltiplicata per i coefficienti di cui la legato 3 dalla consistenza dell'occupazione espressa in metri lineari o metri quadri o cada uno. Il pagamento eh, per le novità successive per il rilancio il pagamento del canone anno deve venire entro il 30 di aprile. Il Comune all'articolo 6 provvederà all'accertamento delle sanzioni e degli interessi, quindi in caso di immesso parziale dal dio versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore delle entrate in via del soggetto obbligato allo specifico avviso di messa in muro con il video da dentro nel termine di 60 giorni. La gestione del canone non è del decreto legge 44697 e tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti e alle liquidazioni all'applicazione delle sanzioni non che quanti due inerenti le discussioni coattive sono di speranza e a carico dei concessionari residenti. Possono avvenire dei rimborsi. Allora, le tipologie, quindi questo è uno degli allegati, 
che eh, sono colpite dal caro non ricognitore. Occupazione effettuata attraverso infrastrutture provvedenti per l'operazione di servizi di qualunque natura, quindi condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua, condutture sotterranee e impianti per la distribuzione del corpo di gas che viene a bassa pressione, condutture sotterranee e impianti per la distribuzione del corpo di gas in alta pressione, condutture sotterranee e impianti per la distribuzione del trasporto di energia elettrica, condutture sotterranee e impianti per il riscaldamento, condutture sotterranee e impianti relativi alle linee telefoniche, condutture sotterranee e impianti relativi alle linee dati simili, altre condutture e impianti di qualunque natura non ricorrendo nei punti precedenti. Possetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, bambini, griglie e qualsiasi altro non hanno fatto posto in un solo punto. Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili in qualunque materiale realizzato e sostegni di lampa per l'illuminazione stradale e la luce. Travici di elettrosoli. Occupazioni relative agli esercizi di attività e di impresa, elementi di arredo urbano in genere predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari, senza pubblicità, con pubblicità monofacciale, con pubblicità bifacciale. Occupazioni effettuate con preinsegne, pensiline monofacciali e bifacciali, impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere, monofacciali e bifacciali, impianti pubblicitari e messaggio variabile, impianti pubblicitario a letto, rotto e molti immagini. Impianti pubblicitari destinati alle pressioni diretti, stendardo pubblicitario su quale luce, impianti di distribuzione cartonetti. Un attimo di legio. Mi sembra che siamo in un banco di sorgente, non è un banco. Per favore. Il carro è computato con riferimento alla superficie occupata degli impianti, fino a 30 metri quadri, da 31 metri quadri, da 60 metri quadri, da 61 metri quadri e oltre. Altre occupazioni permanenti del suolo e sotto suolo pubblico non presenti nei punti precedenti, l'esclusione di chioschi di vendita e di strutture simili, altre occupazioni finalizzate alla somministrazione di elementi, alimenti e bevande. L'allegato 2, tariffa base. Allora, le condutture sotterranee per la distribuzione di acqua e oro con al metro, condutture sotterranee impianti per la distribuzione del trasporto di gas e di bassa pressione 6 al metro. Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione e il trasporto di gas in alta pressione 5 al metro, per il trasporto di energia elettrica 3 al metro, condutture sotterranee per il riscaldamento 2 euro al metro, condutture sotterranee e impianti relativi alle linee telefoniche 1 euro al metro, condutture sotterranee e impianti relativi alle linee d'aria 4 euro al metro, eh, non compresi nei precedenti 2 euro, pozzetti, cabine telefoniche, camerette di iscrizioni, botte, bambini, griglie, qualsiasi manufatto 20 euro al metro quadro. Sostegni di linee elettriche telefoniche e simili in qualunque materiale 20 euro cada uno, travici di elettrodotto di elettrodotto 300 euro cada uno. Occupazioni relative alle esigenze di attività e di impresa, elementi di arredo urbano a seconda se abbiano senza con pubblicità non facciale o non facciale 20, 40, 35 euro. Occupazioni effettuate con preinsegni 35, pensiline monofacciale 60, bifacciale 50. Impianti pubblicitari, cartelloni, monofacciale 40, bifacciale 35 e ovviamente il cambio è computato in metri quadri con riferimento alla funzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari di bifacciale che sarebbe 35 facciate. Impianto a letto pubblicitario 120, impianto a rotolo tutti in maglia 60. Impianti pubblicitari destinati alle fissioni dirette, 40 euro non facciale, 35 di facciale, stentario pubblicitario su quale luce 100, impianti di distribuzione carburanti 25 al metro quadro. L'occupazione di per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile è simile, fino a 30 metri quadri 15.000, da 31 a 60 20.000, da 61 metri quadri e oltre 25. Per quel che riguarda le occupazioni permanenti eh, che non sono presenti nei punti precedenti, ad esclusione dei chioschi di vendita, di piccole strutture simili e altre occupazioni finalizzate alla somministrazione degli alimenti bevanti, 20 euro al metro lineare o al metro quadro. Ah, mi è piaciuto molto il, diciamo, il, lo stile aulico della, che consegue da sempre il, gli interventi del consigliere Caceroli forse anche perché essendoci questa sera un pubblico solitamente consistente si è anche un po' gasato no? di, questa, di, 
questa piacevole presenza. Però vorrei eh, fare una, una precisazione. Intanto questo canone di non ricognitorio non tocca i cittadini privati, no? quindi non riguarda assolutamente una tassa che va a finire sui cittadini. Inoltre, eh, avendo fatto l'assessore urbanistica sicuramente sa che un pozzetto quando si trova eh, sul suo, sulla parte pubblica è pubblico, vuol dire che è ceduto. Quindi, Thank you. 
ci troviamo possiamo solo chiudere in debitamento allora siccome questa situazione è una situazione difficile dove eh, non, non, non riusciamo più voglio dire a gestire eh, come facevamo prima con tranquillità tutti i servizi che il comune offre i servizi sono tanti allora ci stiamo ingegnando per trovare delle soluzioni per recuperare dei soldi una di queste soluzioni è il canone non ricognitore che a Castellano non era mai stato occupato ma ci sono centinaia di comuni che lo applicano da un sacco di tempo allora siccome ormai la riscossione del canone non ricognitore è stato sancito da una serie di Thank you. 
chi si impegna a fare quello non spende più anzi deve ridurre le spese se devo ridurre le spese non posso dare più nulla perché quei soldi non ce l'ho più anzi le devo togliere ancora e se mi ricordo bene quel patto firmato in Europa di certo ma firmato qualcuno in centro si dice qualcuno fa un giorno che ha detto sì ma noi facciamo questo o quest'altro per firmare in Europa e non è tutto il signor Cardinoli se mi ricordo
sì che si implici per te è lungo da parte dell'assessore dell Bassi discutiamo discutiamo in maniera tale che si abbia la consapevolezza di quello che stiamo deliberando in caso contrario veramente se non abbiamo ritenuto negli anni scorsi di applicare un canone di concessione di nuovo territorio quali sono le motivazioni vere per le quali noi distribuiamo quest'anno la minaccia di ulteriori tagli a fronte di dichiarazioni in questo modo abbastanza contraddittorie dove si dice che si vuole allentare che si vogliono allentare i condizionamenti nei confronti degli enti locali cioè secondo me una cosa di questo genere discutiamola in sede di discussione del bilancio di previsione facciamo ma con buona pace della, del, 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 del parere di ciascuno di noi io non voglio mica fare una presa di posizione contro la persona dell'assessore Gallo per l'amor di Dio anzi gli ho dato atto che il provvedimento è stato costruito bene con tutta una serie di informazioni che ci consentono di fare una serie di risultati ulteriori. Comunque ribadisco anche alla luce del, dell'intervento dell'assessore Gallo che il mio voto è contrario. Grazie consigliere Gabbioloni, la parola al consigliere Ponti. di questo cambio di monitorio abbiamo anche un regolamento che faccia in attore la gestione. Abbiamo formulato due domande veramente molto serie alle quali eh, non mi risulta che l'assessore prendo dalla povera della sua esposizione abbia risposto e gli le ripropongo. Vorrei sapere, visto che nel regolamento non c'è traccia, chi materialmente può essere e eh, i costi per la gestione di questa generalizzazione del servizio. Grazie a lei, consigliere, risponde l'assessore Gas. Allora, ho, ho detto più volte che il canone verrà esternalizzato, no? ci sono dei soggetti che sono abilitati a fare il nostro mestiere in altri comuni, simili al nostro, ci sono dei costi tra i 10 e i 20 mila euro no? quindi questi sono i, eh, i dati di cui siamo eh, in possesso quello che riguarda invece il, eh, cercando di riportare la discussione in, su dei binari di tranquillità però eh, cioè qui eh, siamo qua a dire ancora se la sinistra o la destra e il tuo partito e il mio partito allora, forse però eh, non si è capito no? non si è capito che questa qui è una situazione eh, dove effettivamente eh, c'è uno stato sull'oro del fallimento la sua struttura è sull'oro del fallimento dove la scelta è o eh, lasciamo andare le cose così come sono o cerchiamo di mantenere un equilibrio all'interno della gestione dei comuni sui servizi erogati su tutte le cose che, tutte le cose che, vengono, che vengono fatte ma al di là di, di tirar fuori e, e, voglio dire se, se sto canone vale la pena se non vale la pena ma perché non si fanno delle proposte su come tirare su i soldi in un altro modo io non lo so no? se ci sono eh, modi diversi per i comuni no? per, per tirare su dei soldi in parte corrente perché adesso voglio dire si può anche dire mancano i soldi però nel bilancio del comune mancano i soldi è una roba che non vuol dire niente perché il comune ha entrate correnti che si tirano su in un certo modo quindi ci sono i trasferimenti dello Stato, ci sono i tributi, no? che sono le entrate correnti, poi ci sono le entrate in conto capitale, che sono quelle che servono 
a fare gli investimenti e queste robe si possono tirare su sempre o con gli esperimenti o con gli anni di urbanizzazione o con i mutui allora, mutui non se ne possono più fare eh, viviamo una situazione veramente ridicola anche la delibera successiva è, è l'emblema di quanto è ridicolo lo Stato italiano è stata istituita la Tares boh, non si sa neanche come applicarla eh, sta, si sta dibattendo a, dire, alla fine del mese di maggio se applicare o meno gli oneri di urbanizzazione alla parte corrente una parte degli oneri di urbanizzazione si può, non si può allora eh, come, fra, come si fa a fare un, eh, come dire, un bilancio preventivo in questa, in questa situazione allora, secondo me eh, è una situazione eroica no? ma non perché dire, non solo per di castellanza è una situazione eroica per tutti i comuni perché comunque ci si deve prendere delle responsabilità qui ci prendiamo delle responsabilità no? su come stiamo facendo il bilancio preventivo perché non sappiamo neanche no? se le previsioni che noi stiamo eh, utilizzando per fare eh, per comporre le voci sono eh, previsioni che saranno avallate o meno dal legislatore se saranno eliminate, se saranno tolte, se saranno messe e non sappiamo neanche come devono essere applicate perché non ci sono neanche i regolamenti non ci sono i circolari allora, eh, una buona volta ma perché non tiriamo fuori qualche idea diversa perché magari, voglio dire, può darsi che, che io che il mio settore, che qua noi non siamo gente prima di idee, no? Tirate fuori qualche altra idea per vedere come si può fare per tirare su dei soldi, in parte corrente, in questo caso in parte corrente, no? Al di là di dire ma c'è la virgola, c'è il punto esclamativo, c'è il latino e il greco, no? Cosa me ne frega a me di chi appoggia il governo o chi è l'opposizione? Cioè io ho bisogno di tirare su soldi per il comune, no? Perché altrimenti l'altra scelta è chiudere, no? Possiamo dire il commissario preventivo, lui il cavolo viene frega, no? Prende eh, solidarietà familiare, e eh, eh no cavoli, 300.000 euro, perché non facciamo 270 e cerchiamo di concordare? Il commissario prende, prende tutti i rischi, eh? Il commissario preventivo dice bene, devi tagliare il 25%, eh, solidarietà familiare, 150, eh, asili nido su 300, facciamo 200, no? Che vuol dire che dopo il resto lo pagano i cittadini. Allora, io penso, no, io no, no, credo questa amministrazione che non voglia essere ricordata per l'amministrazione no, che dire, manda in rovina il comune di Castellanza che secondo me ha sempre ha avuto una, una solidità di base molto importante. Non penso neanche che l'amministrazione comunale voglia essere ricordata per quell'amministrazione che distrugge tutti i servizi che sono stati creati nel corso di tutti questi anni, non da questa amministrazione, ma da tutte le amministrazioni. Allora, siccome non è il caso in questo momento di dilapidare il patrimonio dal punto di vista dei servizi e di ciò che il Comune sta riversando sui cittadini, secondo me si è fatta una scelta di equilibrio cercando di trovare altre risorse. Questo è, se noi vogliamo votare contro, padronissimo ovviamente di votare contro perché la democrazia è una roba fondamentale, però se ci fossero anche degli altri suggerimenti per dire i soldi si possono tirare fuori così, no? Poi anche sta roba dei risparmi, no? Sta roba dei risparmi. Allora io ho, ho citato un, un dato che però forse non, 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 è stato, non è stato compreso, no? Da 20 da 19 milioni a 12 milioni, vuol dire che sono un paio di 40%. E quest'anno, quest per far quadrare il bilancio preventivo che stiamo cercando di comporre, si taglia di, altri, di un altro 12-13%, no? che vuol dire un altro milione come minimo. Allora, eh, cosa vogliamo tagliare? Dove, dove andiamo a prendere i tagli? Il Comune di Castellanza ha fatto, voglio dire, 300 euro di spese di rappresentanza, le consulenze sono vietate, avranno speso 10.000 euro su tanto di, di, di spese di consulenza, lo dobbiamo andare. Per cui eh, mi fermo qui, ma eh, mi piacerebbe magari in sede di bilancio di, pre, di previsione, se ci fosse la possibilità.
su questa attività per al di là del, del modo in cui si raccolgono soldi trovare anche delle nuove idee per raccogliere la gestione del servizio idrico integrato del comune di Castellanza è una materia che è persa un pochettino difficile ci affidiamo all'assessore Galli per l'esposizione Bene, allora, eh, per fare una premessa a questo punto dell'ordine del giorno eh, occorre precisare che eh, il Comune di Castellanza, pur essendo inserito sì, no, nel, nell'ambito nell no, di gestione dei servizi idrici, no, quindi nel piano d'ambito di Varese, della provincia di Varese, eh, scarica la stragrande, eh, la stragrande, grandissima maggioranza delle proprie acque verso Milano, no? quindi siamo collegati con il, il depuratore di Carrera. Quindi eh, il Comune di Castellanza, che è inserito in questo ambito omogeneo di Varese al fine dell'organizzazione del servizio di integrato, però e sorge di Ianomi, società per azioni, con la partecipazione del 1,496% che corrisponde a 14.670 azioni del valore di 100 euro cada una. Eh, il servizio idrico integrato per quel che riguarda la provincia di Milano, così come per la provincia di Monte e Prianza, è stato organizzato prevedendo la separazione dei servizi di erogazione dal servizio di gestione delle reti e degli impianti. Successivamente la riforma della disciplina del servizio idrico integrato eh, hanno determinato la riforma della legge regionale 26 del 2003. Nel 2010 la legge regionale 27 ha introdotto alcune modifiche alla legge regionale 26. Intanto, l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato secondo cui l'ente gestore dovrà erogare i servizi procedere alla manutenzione degli impianti nonché alla costruzione di nuovi sulla base del piano d'ambito. L'attribuzione delle funzioni già esercitate dall'espressa autorità d'ambito delle province, la recensione dell'atto città di Milano, l'esercizione dell'articolo 2,186 della legge 191 del 2009 e la costituzione da parte degli enti responsabili dell'atto di un'azienda speciale denominata ufficio d'ambito, quale ente strumentale per la governance dell'atto. Con il referendum del 12 e 13 giugno 2011 è stato abrogato l'articolo 23 bis del decreto legge 112 2008, determinando anche la vabbè, caducazione, è un po' voluto però, sì, decade, DPR numero 168 del 2010, regolamento sportivo dell'articolo 23 del decreto legge 112 2008, il quale obbligava di fatto l'ente locale ad affidarsi al mercato per la gestione dei servizi, quindi è quel famoso referendum che si è fatto contro il, diciamo, il fatto che i comuni avrebbero dovuto cedere la gestione dell'acqua a soggetti privati. Al servizio di integrato è applicabile di contro oggi la disciplina comunitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia. La disciplina comunitaria consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica secondo il modello in house, ossia se la società è detenuta dagli enti pubblici stessi che costituiscono il servizio. Purché in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, società capitale interamente pubblico, controllo analogo, attività svolta prevalentemente frequente o gli enti che la controllano. Allora, il Consiglio provinciale di Milano, con il provvedimento numero 31 del 2012, ha approvato le linee di indirizzo per l'organizzazione del sistema idrico integrato nell'atto provincia di Milano e la direttiva che è stata eh, presa è quella 
di procedere all'accorpamento degli attuali genitori. TAS, società per azioni, TASM è società per azioni, Idra Patrimonio Spazio e gli anomi società per azioni, IK Holding, società per azioni, società che, ha, che oggi gestisce 119 comuni dei 133 facenti parte dell'ambito della provincia di Milano e proprietario della maggioranza del capitale sociale della società operativa Amiaco e SRL attraverso un progetto di fusione, articolo 2501 e seguenti del codice civile, che rappresenta il primo passo per la realizzazione di quanto richiamato in precedenza, garantendo la partecipazione diretta dei comuni della provincia, che dovranno essere equamente rappresentati in assemblea, valutando ogni possibilità offerta dal codice civile al raggiungimento di detto obiettivo. In data 22 maggio è stato stipulato l'atto di fusione e eh, il Consiglio Comunale di Castellazza è chiamato a prendere atto della fusione. Quindi vediamo eh, in che maniera viene influenzata la partecipazione azionaria del Comune di Castellazza. Eh, dato anche inoltre che il Comune di Castellazza, nell'ambito dei comuni soci di Capolte di Spari, risulta essere l'unico ente territoriale della provincia di Varese in quanto recapita il 99% delle acque verso il depuratore di cane grate e che a fronte delle interconnessioni esistenti nella gestione del servizio idrico integrato sarà necessario per disporre un accordo interarbitro che disciplini i rapporti tra il nuovo gestore dell'ambito territoriale Capoting e il soggetto di riferimento della provincia di Varese che attualmente è l'azienda ufficio d'ambito della provincia di Varese garantendo il controllo pubblico e diretto dei comuni sulle società che gestiscono i vari grandi del servizio idrico integrato che tenga conto della indivisibilità degli asset in premessa richiamati. Allora, la delibera chiede di prendere atto, perché questa qui è una presa d'atto, prendere atto della fusione avvenuta in data 22 maggio 2013 mediante atto eh, notaio Anna Ferrelli di Milano di approvare il modello gestionale in house providing con individuazione per ma restando la verifica del rispetto delle condizioni di legge da parte dell'autorità del fidante in senso dell'articolo 49 della legge regionale 26 del futuro gestore unità del servizio idrico integrato della provincia di Milano e della società Carboni la quale svolgerà tutte le funzioni necessarie anche attraverso le attività della società controllata Piacque società partecipata quasi interamente dalla società fidataria del, del servizio idrico integrato, sottoposta a direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile con funzioni operative e strumentali. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che eh, si approva il modello di gestione in aula, ossia che il servizio idrico venga gestito da questa grande società pubblica non andiamo a reperire il servizio di mercato ma viene gestito dalla società pubblica Capoldi e la società operativa controllata a Miracque eh, sarà soggetta e sottoposta a direzione e coordinamento quindi vuol dire che la Miracque è lo spraccio operativo della società eh, Capoldi però dire, questo qui è, un, è una caratteristica del, della struttura societaria del, del gestore del servizio. Poi di prendere atto che nel procedimento di fusione di cui il punto 1 del presente atto l'assemblea straordinaria dei soci di Capolti ha approvato un aumento di capitale al servizio della fusione scindibile fino all'importo massimo di euro 291.646.185 euro in funzione del rapporto di cambio stabilito e precisamente qui ci sarà stata una perizia di fusione e saranno stati determinati, anzi sono stati determinati i valori di concambio. Aumento di capitale per nominali euro 194 milioni 772 491 mediante assegnazione di nuove 198 686 azioni di euro 1, di, da euro 1 per ogni azione posseduta dagli anomi spari. Aumento di capitale per nominali euro 43 milioni 887 assegnazione di nuove 18 
1,239 azioni da nominali euro 1 per ogni azione posseduta da Tana. Aumento di capitale per nominali euro 52 milioni 986 mila 338 e sono assegnazioni di nuove 1,583 azioni da nominali euro 1 per ogni azione posseduta da Taranto. Di dare atto che a seguito della fusione e dell'aumento di capitali di qui sopra la quota di partecipazione del Comune di Castellanza passa dall'1,496% della incorporata Ianomi Spa corrispondente a 14.670 azioni del valore di euro 100 cada una allo 0,514% del capitale di Cap Holding pari a 2.914.739 azioni del valore di un euro cada una. Per cui cosa è successo? Si è creato di fatto un contenitore molto più grande che è, il, che è Cap Holding, è stato fatto un aumento di capitale e le altre società eh, sono state fuse all'interno di, di questo contenitore ai soci delle società che sono state fuse sono state restituite azioni del contenitore più grande ovviamente di un altro, di un altro valore perché il patrimonio è aumentato e quindi eh, a parità di valore no? a parità di valore il comune di Castellanza è passato dall'avere 14.670 azioni di Ianomi a 2.914.739 azioni di Capoldi. Di prendere atto poi che il rapporto tra il gestore unico di riferimento nel territorio provinciale di Milano e quello del territorio di Varese, che attualmente non è mai costituito, sarà regolato da un rapporto interamente da stipularsi con l'intervento dell'azienda speciale ufficio d'ambito della provincia di Varese e dell'azienda speciale ufficio d'ambito della provincia di Milano di dare atto che per le finalità di quel punto precedente nel presente dispositivo l'ufficio d'Africa ha assunto delibera del CDA in data 22 aprile 2013 con la quale ha disposto di inviare una nota formale di richiesta all'azienda speciale ufficio d'ambito della provincia di Milano di siglare in prima istanza un accordo di interambito e contestualmente di richiedere e condividere un apposito accordo finalizzato alla richiesta del giorno Guardia di ridelimitare i due ambiti territoriali di Varese e Milano affinché si possa annettere all'ambito territoriale di Milano per quanto attiene il servizio idrico integrato il comune di Castellanza. Allora, se questa cosa dovesse avvenire eh, ci sarebbero due comuni all'interno dell'ambito di Milano che non sono la provincia di Milano e sarebbero il comune di Castellanza e il comune di Mariano Comense. Abbiamo mandato a sì, dopo suo delegato, nonché responsabile del settore opere pubbliche, responsabile del settore economico, finanziario e patrimonio per quanto di rispettiva competenza di provvedere allo svolgimento delle operazioni necessarie dalla funzione a tutti i passaggi di consegna al gestore unico di riferimento delle dotazioni e dei gestiti inerenti al servizio idrico integrato che restano affidati in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato ai termini dell'articolo 153 del decreto legge 3 aprile 2006 numero 152. Eh, vi risparmio di commentare e leggere eh, l'altro notarile eh, nella quale è stata fatta la fusione, eh, non ritengo sia importante nemmeno il commentare lo statuto perché di fatto eh, ripercorre quelle che sono le linee eh, diciamo,